en otro tema, las bajas temperaturas han sorprendido a los guatemaltecos esta madrugada, generando capas de hielo en algunos sectores del altiplano y la zona montañosa del país. El frío se hizo sentir desde días anteriores, pero se intensificó la madrugada de este día, lo que llamó la atención de los guatemaltecos, principalmente, debo reiterar, en el altiplano del país, en las áreas montañosas, incluso en el cono de un volcán, se reportó escarcha simulando nieve en contraste con otro de los volcanes del país que estaba haciendo erupción. Vamos con los detalles de esta noticia. El frente frío continúa en el territorio nacional. Este se ha visto marcado en la zona montañosa donde una formación de hielo se posicionó sobre la cima del volcán Agatenango. Pues hemos tenido temperaturas mínimas incluso entre los 0 y 2 grados Celsius en algunas regiones del altiplano occidental. En la meseta central también hemos tenido temperaturas mínimas entre los 11 a los 13 grados Celsius, por lo cual también ayer durante la tarde y noche en la cima del volcán Acatenango se generó eh, pues, caída de hielo que cubrió toda la cima de este volcán. En el volcán Santiaguito también hemos tenido levantamiento de ceniza o elevación de ceniza, la cual pues, ha generado caída de material volcánico en algunas eh, regiones cercanas a esta zona volcánica. Equipo de Conred continúa monitoreando los colosos, ya que se prevé que el frente frío persista por 48 horas más, con temperaturas de menos 0 grados. La unidad de prevención de volcanes de la Secretaría Ejecutiva de la Conred mantiene un monitoreo constante sobre esta cadena volcánica, principalmente en los volcanes Pacaya, Fuego, el volcán Santiaguito también. Estas condiciones pues no se descarta que pudieran continuar, que las, eh, la caída de hielo pudiera continuar en la cima de estos volcanes, derivado de que estas condiciones condiciones meteorológicas continuarán para las siguientes 48 horas, según ha informado nuestro ente científico INSIBUME. Es así como brinda una serie de recomendaciones a los turistas que suben esos colosos. A los turistas se les recomienda tomar en cuenta las condiciones meteorológicas actualmente presentes en el territorio nacional. Si van a escalar o van a ascender a algún volcán, pues eh, realizarlo con el equipo adecuado para poder evitar cualquier situación de riesgo o emergencia que se pudiera generar en la cima de estos volcanes, tomando en cuenta las bajas temperaturas que se estarán registrando, principalmente en horas de la noche y madrugada.